Ciao a tutti e benvenuti, bentrovati nell'angolo dell'unico sbaglio. Oggi andiamo a parlare di un'azienda che già in passato aveva tirato fuori dei prodottini molto interessanti. Per i numeri e per la qualità degli stessi prodotti può affiancare tranquillamente alle big dello swap. Siamo in casa Nevoc per parlare di tre prodottini che io ho soprannominato la semplice, la trasparente e l'elegante. Quindi, come sempre, non vi resta che mettervi comodi, lasciare un pugno di like, iscrivervi al canale, attivare la campanellina e noi ci vediamo fra 30 secondi esatti. Vi aspetto. Hit it. That's what I'm talking about. Wait. Okay now. From the beginning. Hit it, boys. E queste sono le tre confezioni dei nuovi prodottini di casa Nevoc, rispettivamente semplice, trasparente ed elegante. Tutti e tre all'interno della confezione conterranno manuale di istruzione, certificato di garanzia, mini cavetto USB Type-C per la ricarica, ricarica in comune per tutti e tre, 5 volt, 1 ampere circa e una bustina contenente una pod da 0,8 ohm che andremo subito a sblisterare ad aprire insieme è una pod da 2 ml epx s1 da 08 scritta nevoc questa banda rossa ci ricorderà che la pod è da 08 perché è possibile acquistare a parte anche quella da 1.2 ohm con coil da 1.2 entrambe sono compatibili con tutti i tre sistemini che andremo a vedere oggi vado a farvi vedere subito come si fa il refill classico tappino che io sapete non amo si gira in questo modo e avremo un foro abbastanza ampio per andare a fare il refill fatto ciò come sempre vi consiglio di aspettare dai 3 ai 5 minuti oppure andrete a fare dei tiri a vuoto fin quando non sentirete che la coil si sarà impregnata del liquido che state utilizzando partiamo con l'EPXS1 definita da me la semplice è una vera e propria pod mod in sua impressione vedrete caratteristiche e dimensioni e le 11 colorazioni disponibili è fatta in lega di alluminio pesa all'incirca 27 grammi è una batteria interna non sostituibile 500 mA non trovate nessun tasto quindi non è possibile né accendere né spegnerla troveremo questo foro che permetterà alla pod che inseriremo qui di alimentarsi dell'aria necessaria su questo lato niente scritta nevoc con questo led che vedremo a cosa serve sotto la presa type c per la ricarica ricarica da 1 ampere quindi si ricaricherà in circa in mezz'oretta sopra troviamo invece i classici contatti della pod i due magneti e il pirolino per l'attivazione automatica vi faccio vedere che nel momento in cui andremo a inserire una delle due pod in questo modo si andrà ad illuminare il logo che ci indicherà il corretto funzionamento della stessa pod o i malfunzionamenti della stessa e ci andrà ad indicare anche la carica restante della batteria interna questa pod gode di tutti i sistemi di sicurezza e nel momento in cui andremo a inserire la presa type c in questo modo il led si andrà a illuminare per indicarci che la carica sta avvenendo in modo corretto nel momento in cui si andrà a spegnere la carica della batteria sarà completata proseguiamo con quella che io ho definito trasparente ossia l'epx c1 in sua impressione vedrete dimensioni caratteristiche e le sette colorazioni disponibili pesa all'incirca 47 grammi frontalmente troviamo questo tasto per l'accensione e lo spegnimento e ci permetterà anche di impostare la potenza vi farò vedere fra un attimo come si fa in più batteria interna non sostituibile da 1000 mA tutto pulito per il resto sotto troviamo la presa type c per la ricarica ricarica 5 volt 1 ampere quindi si ricaricherà all'incirca in un'oretta sopra troviamo invece questo pirulino con questo foro che ci permetterà di andare ad utilizzare il mio e il vostro il nostro amato l'accetto che bello qui è presente anche questo in più dentro troviamo i due contatti della pod i due magneti e il pirulino per l'attivazione automatica perché questo prodottino si attiverà sia in modalità tasto e sia in attivazione automatica andiamo ad accenderle insieme 1 2 3 4 e 5 per accenderle 5 clic per spegnerla il led di stato si andrà a colorare delle varie colorazioni disponibili se inseriamo la pod al suo interno si accende il led in colorazione bianca che ci indicherà che tutto funziona correttamente vedete andiamo a pigiare in questo modo 
eh, in questo caso avremo la carica restante della batteria. Tre clic sul tasto Fire e andremo a scegliere tre modalità di potenza, ossia rosso, blu o verde. Anche questa C1 gode di tutti i sistemi di sicurezza. Se andiamo a inserire la nostra presa Type-C per la ricarica, in questo modo si andrà a accendere il led di colore rosso che ci andrà ad indicare che la carica sta avvenendo in modo corretto nel momento in cui si andrà a spegnere la carica della batteria interna sarà completata e per finire questo trittico andiamo a scoprire insieme anche quella che io ho definito l'elegante ossia la Page Air in sovrappressione vedete colorazioni, dimensioni e caratteristiche pesa all'incirca 75 grammi è fatta in lega di zinco in questo materiale simil pelle da questo lato abbiamo la scritta Nevoc, su questo lato avremo il foro di alimentazione dell'aria per le pod e in più questo tastino che ci permetterà l'impostazione delle tre potenze disponibili. Sotto troviamo la presa Type-C per la ricarica, anche qui ricarica da 1A, batteria interna non sostituibile, quindi questo prodottino si ricaricherà all'incirca in un'oretta. Sopra troviamo invece questo foro dove andremo a inserire anche qui il nostro amato laccetto che troviamo tra le spare parts e in più vi faccio vedere i due contatti della pod, i due magneti di tenuta della stessa pod e il pirulino per l'attivazione automatica perché questo prodottino si attiverà solo ed esclusivamente in modalità automatica. Andiamo ad inserire la pod in questo modo si accendono i tre led di verifica e qui andremo a impostare con il tastino la bassa potenza, media potenza o alta potenza. Anche questo prodottino gode di tutti i sistemi di sicurezza, vado a inserire la presa Type-C giù in questo modo e i led ci andranno ad indicare la carica restante della batteria. Una caratteristica comune a tutti e tre questi prodottini di casa Nevoc è sicuramente la pod. Pod da 0.8 da 1.2, li abbiamo viste velocemente anche nella macro, pod da 2 ml che sono destinate al tiro da guancia, al tiro MTL. Ma un plus in più a queste pod lo dà la stessa Nevoc perché vi dà la possibilità su tutti e tre i prodottini, ve lo faccio vedere su questo per comodità, ruotando di 180 gradi la pod di avere un tiro MTL chiuso e un tiro MTL meno chiuso. Adesso non ci resta che andare a fare due, quattro, anzi sei svapate assieme e scoprire cosa penso di questi tre starter kit entry level di casa Nevoc. Vi ripropongo l'ultima slide passata pochi secondi fa, ve la metto qui in sovrimpressione, dove si evince che la differenza fra questi tre prodottini è veramente minima. C'è una differenza tra le batterie, perché la versione S1 ha una batteria di 500 mAh, mentre gli altri due hanno una batteria da 1000 mAh. C'è differenza per ciò che riguarda il tasto, perché solo la C1 vi permette di utilizzare sia il tasto sia il tiro automatico, per il resto sono identiche. La cosa che li rende, dal mio punto di vista, così straordinari, permettetemi di dirlo, è la pod. Queste pod da 0,8 aromaticamente sono veramente eccezionali. Queste pod da 0,8 dal punto di vista del tiro che vi regalano, grazie alla possibilità di scegliere tra un tiro chiuso e un tiro meno chiuso, quindi un tiro comunque MTL e un tiro da guancia, vi regalano veramente tanta tanta soddisfazione. Vanno rodate assolutamente sì, mezza pod la dovete fare, ma nel momento in cui vanno a regime, qualunque liquido ci mettete sopra, ci ho messo fruttati, ci ho messo cremosi, ci ho messo tabacco così aromatizzati, tutti rendono veramente bene. Pod da 1 e 2 che non vi nascondo, nonostante non ami svapare ad OM così alti, perché per me sapete il tiro da guancia va da 0,6 a 0,8, comunque la pod da 1 e 2 rende bene anche quello. Specialmente con i liquidi tabaccosi ho notato che vi regala quella nota in più che eh, sicuramente a tanti di voi che state guardando questo video e che piacciono i tabacchi questi prodottini semplici possono darvi. Autonomia, batteria 500 mAh per ciò che riguarda questa, la versione la semplice, la S1, riuscita a fare poco più di una pod, quindi all'incirca 3 ml. Qui non avete regolazione del vattaggio, non avete regolazione della potenza, l'ho definita semplice proprio perché andate a ricaricare la vostra pod ed è pronta per essere utilizzata, quindi è proprio l'approccio più semplice per chi vuole smettere di fumare. Invece per ciò che riguarda queste altre due, la trasparente, qui grazie al green screen sicuramente si vedrà di un colore non verde e l'elegante la Page Air 
qui riuscite a fare due pod e mezzo poi a secondo anche qui del tipo di potenza che andate a utilizzare quindi avrete su entrambi tre step di potenza e del tipo di pod che utilizzerete comunque in media due barra tre pod li fate tranquillamente ma andiamo a vedere il tiro che ci regala un trick che vi do veloce per andare a capire velocemente qual è il tiro più chiuso e meno chiuso fate riferimento al tappino quindi se lo inserite in direzione del foro del foro che c'è qui lo inserite in questo modo avete un tiro meno chiuso perché non possiamo parlare di tiro aperto qui, qui siamo proprio nel range dell'MTL siamo proprio nel tiro da guancia che piace a noi italiani tiro più aperto o meno chiuso attivazione automatica con tutte e tre si attivano immediatamente quindi brava Nevo tiro chiuso questo è un perfetto tiro analogico avete sentito il tossito anche l'it è leggermente accentuato rispetto ad altre pod quindi bravissima Nevo che qui hai fatto veramente un buon lavoro ma lo sapete nelle recensioni a me piace sempre trovare il pelo nell'uovo e qui una tiratina d'orecchia la Nevo che la devo fare perché mi aspettavo che in confezione inserisse almeno una seconda pod visto che hai la pod da 08 e la pod da 12 metti entrambe in confezione e la possibilità a chi vuole acquistare questo prodottino di poter scegliere di capire quale delle due pod può fare al caso suo. Altra cosa che vado a suggerire su questa trasparente mh, blocco tasto. Visto che su questa C1 dai la possibilità di utilizzare sia il tiro con il tasto e sia il tiro automatico, crea una combinazione di 3 barra 4 click dove io posso andare a disabilitare direttamente il tastino e utilizzarla solo con il tasto automatico. Così quando la vado a inserire in borsa o in tasca non ho problemi che si vada a bruciare la coil all'interno della pod. Per il resto ragazzi lo ripeto ancora una volta, Nevoc l'avevo già portato sul canale, aveva già tirato dei prodottini molto interessanti, è un'azienda molto quotata a livello internazionale, a me queste nuove pod mi sono piaciute veramente tanto, condensa, non ne rilasciano, trovate eh, dopo svariati utilizzi ma proprio un filo di condensa che non mi ha creato nessun tipo di problema, quindi come sempre andate ad asciugarle, qui troviamo il tappino che sapete che io non amo, però me lo faccio andare bene perché di fatto queste coil, queste pod da 08 ohm funzionano e funzionano veramente bene. In più tutti e tre godono la mia amata funzione pass through, quindi li potete utilizzare mentre li state ricaricando. Vi assicuro che anche i tre step di potenza si sentono e questo vi permetterà di giocare con il liquido che avete inserito all'interno della vostra pod e di giocare con l'it che in fase di svapata vi regalano le stesse pod. Io sono Tato, questo è il canale di Unico Svapo, nei commenti fatemi sapere se avete avuto la possibilità di provare un prodottino di casa Nevoc, se avete provato questi, perché ho visto che già online si trovano, noi ci leggiamo come sempre nei commenti, ma come dico sempre, sì, come dico sempre, svapate tutti, ma svapate in sicurezza. Ciao ciao, alla prossima!